Всем привет, с вами Игорь. Сегодня начну рассказывать о своем ветряке. Может оно не на одну серию растянется, но тем не менее. Вот, как я его делал, переделывал, усовершенствовал, модернизировал. И даже на сегодняшний день он меня полностью не удовлетворяет. Вот, есть еще там над чем работать. Короче. Вот, начал я его задумывал где-то лет 7 назад, может быть даже 8 задумал, вот, но год, где-то примерно год я изучал литературу а, соответствующую, специальную, там есть советская литература, старая по ветряках, вот, она хоть и старая, но она актуальна, на сегодняшний день там в принципе все эти принципы работы они не поменялись, теория она та сама самая работа ветряка так что там может просто ну какие-то технологии сейчас там магниты неодимовые появились там или э, пластиковые крылья раньше они деревянные были или, или металлические ну это такое в принципе О. но все равно ветряк это очень сложная осталась машина О, и она в таких нагрузках работает ну короче это все не просто я вам скажу очень непросто вот короче поизучал я этот вопрос и стал делать задумывал я его сделать задумал сначала 9 метровые да. такая вот жадность шаровой энергии вот. ну, я ее задумал делать для отопления у меня там есть кстати видео кто первый раз смотрит смотрите там ветряк для отопления вот ну чтобы уже хватало так сказать на отопление да и э, да 9 метров диаметр сделал я два крыла О. Э, вот это вот кстати была моя первая ошибка что я сделал задумал сделать очень большой ветряк очень большой в диаметре это ну, наверное нереально для самодельщика 9 метровый ветряк довести его до кондиции его это можно в принципе сделать но так чтобы он работал и работал не три дня до первого нормального ветра а работал годами вот я имею в этом смысле то это наверное нереально для самодельщика вот это кстати была первая моя ошибка вот и вывод отсюда можно сделать не планируйте слишком больших ветряков Старайтесь как-то рассчитать свои силы, возможности реально, вот, чтобы сделать его нормальным, пускай меньшим, но нормальным, так, так сказать, вылизанным, идеальным, чтобы он вас самих удовлетворял. Лучше он пускай меньший будет, но вылизанный, чем большой, но такой сырой, какой-то незаконченный, со слабыми местами многими это вот лучше меньше вот это вот моя первая ошибка я это такой можно вывод сделать и совет что лучше делайте меньше но вылизанный чем большой но не доделан дальше как я делал крылья э -э вот у меня тут есть крыло вот оно ну это то что осталось я разбирал его вот. Это такая основа крыла, скелет. Такие у меня были крылья. Вот, вот здесь вот это невюры фанерные, труба основа. Тут такие приваривались как бы металлические кусочки металла, пластинки. И прикручивалась одним болтиком вот это вот невюра. Она сюда вот так, одним болтиком. Вот, потом э, оцинковка. Она вот так вот отсюда вот так вот видно да зацеплялась а загиналась сюда немножко так сюда ну два сантиметра уже максимум полтора два сюда загибалась на животик потом по спинке она натягивалась тут прокручивались саморезы вот такие вот металлические сверло это саморез сверло он сверлит сразу вот сюда загиналась и вот здесь вот тоже прокручивалась и запихивался вот этот край уже загнутый под вот это вот что загнутое оно туда под низ запихивался и тут заклепками оно склепывалось заклепочником вообще старайтесь чтобы на спинке 
вот это называется, если это не вьюра, то вот эта спинка крыла, это животик, это лоб, передняя часть, лобок. Вот, ну вот это хвостик, понятно. Вот, старайтесь, чтобы как можно меньше было выпуклостей на спинке, там, болтов, каких-то соединений, там, вот это оно должно идеальное быть, аэродинамически обтекаемое крыло, вот это вот крепление, ну, у меня тут торчали просто вот эти шляпки, прикручивалось. Вот это была моя вторая ошибка, что я внутрь крыла с оцинковки поставил дерево, даже не дерево, это а фанера. Вот видите, да, что с ней сталося. Это всего-то за три сезона, три года. Она расслоилась практически. Она расслоилась, а эта фанера, ну... Короче, получается, наверное, я так понимаю, внутри крыла собирался конденсат. И вот это вот все, оно при... пришло в негодность буквально за три сезона. Ну, дерево простояло бы дольше немного, там, может быть, согласен. Фанера, она вообще такая кулаги, ну... Вот, вот видно по саморезу, да, сколько здесь было влаги, вот, что у него даже резьбы уже не видно. Видите? Сверло уже не видно, где есть, резьба вся в ржавчине, осталась только шляпка целая, потому что она была снаружи, снаружи крыла, не внутри. Все, что было внутри, в дереве, оно стало абсолютно ржавое, даже без резьбы. Некоторые саморезы вообще выпадали отсюда. Поэтому... Конструкция с оцинковки, в принципе, крылья хорошие. Вот, они дешевые. Они ходят. Оцинковки ничего не будет. Это тоже труба. Но не ставьте внутрь дерева. Даже если у вас там стеклопластиковые, тоже дерево внутрь это нельзя. Оно струхнявеет буквально за несколько сезонов. Этим заниматься нельзя таким. Вот, вот такие у меня были крылья. Вот. Они были без сужения, прямые, без крутки, по 4,5 метров. 9-метровый ветряк по 4,5 метра. Вот так я их сделал. И они, между прочим, еще и, хоть и такие большие, они довольно-таки легкие получились. Там единственное, что труба, оценковку выбирайте потоньше, чтобы с ней легче работать, загибать ее, там, гнуть. Я, у меня 0,3 сюда оценковку я брал, 0,3 миллиметра вот ее хватит ее не надо 05 там 06 вот, короче собрал я два крыла два крыла там у меня уже была ступица вот, там кран уже приехал забетонировал вылил миксер там растяжки я еще и поставил хотя на мою башню кстати растяжки можно было и не ставить на такую башню вот, почему у меня и башня такая вообще крепкая и мощная. Кто не видел, там смотрите, у меня есть видео башня ветрогенератора, кажется, называется. Там плейлист. Вот, ну что он рассчитывался, эта башня на 9-метровый ветряк. На очень большой ветряк. Короче, поставил я эти два крыла. Вот, первые два крыла поставил. Только два поставил. Вот, там уже у меня основа самой головки это уазовский мост уазовского моста одна часть длиннее одна короче вообще советую и ну это не только я это фишках советуется в старых использовать побольше готовых узлов запчастей автомобильных там каких-то других от сельско сельхозтехники для ветряка ну чтобы это вот держатели подшипников делать но ну, это я не знаю для чего это надо эти валы какие-то точить если оно уже есть все готовое, там я взял пол моста, раскрутил этот УАЗовский мост, половину моста, где большая полуось, длиннее, там есть короче полуось и длиннее, поставил на ветряк, а ту часть ступицу с короче полуосью поставил на, на головку, чтобы поворачивалась на ветер. То есть вот эта полуось у меня поворачивает на ветер головку, а большая полуось большая часть моста более длинная на ветроколесо рабочее вот там получается и вынос хороший от башни вот это кстати тоже многие аварии ветряков самодельных ну что малый вынос ветроколеса от башни ветер нагинает крыло вот к башне ну там оставляют по 10-15 сантиметров от башни проходит вот это я 
тоже, кстати, об этом видео делал, проходит крыло и ветер нагнул немного, оно зацепляется за башню и разлетается ну, на таких оборотах, на таких скоростях, там только щепки летят, там или деревянная, ну оценковку ее погнет, побьет просто. Вот. И мост это обеспечивает хороший вынос, там мощные подшипники, они на любое усилие, там на бок, так, оно все рассчитано, чтобы оно давило. Там даже в книжке я где-то читал, там, где советуют мосты использовать для ветряков. Там даже расчет есть такой, там вот это вот ступичная диаметр, где эти подшипники, да, умножается вроде на 100, по-моему, на 100. И вот это может быть такой ветряк, диаметр самого ветряка. Вот так вот оно рассчитывалось тогда. Каким-то автором, уже сейчас не помню каким. Вот. Короче, подцепил я эти два крыла. Вот самое, кстати, такое проблемное было подцепить второе крыло, потому что крылья у меня лебедка, я там поднимаю такая площадочка у меня сверху, я показывал ее тоже, я туда вылазю пристегиваюсь, лебедкой поднял крыло, вставил его снизу а теперь, чтобы вставить противоположное крыло, мне надо было вот это вот 4,5 метра крыло провернуть колесо саму поставить его вверх чтобы вставить снизу второе крыло напротив него стоящее о, я помню, как сейчас, сколько я помучился с этим. Пока я его провернул, я там какие-то груски цеплял и веревкой тянул с земли. Ну, короче, помучился, но вставил. Вставил я это крыло и слез, там ветерок подождал, все, и отпустил. Отпустил я ветряк, и он стал раскручиваться. А, ну, как у меня еще же стройство не дорассказывал я, короче, это, это, это пол моста. Потом выход на... Ну, я обрезал за самим редуктором. Обрезанный. Вот, редуктор был целый. Просто. Вот. Выход на кардан. Я туда подцепил еще шкив деревянный. Деревянный шкив. И уже с шкива на генератор. Вот. Вот это была моя вторая ошибка. Или третья уже, я не помню. Не делайте шкивы и вот эти вот ремни не ставьте на большие низкооборотистые ветряки вот. то есть на больших оборотах ремень да он будет передавать вам мощность там и киловатты целые и больше даже на комбайне например там везде ремни но это на больших оборотах если у вас низкие обороты ремень для этого не пригоден он будет просто буксовать прокручиваться это у меня так получилось вот там даже в видео у меня есть как он пищит этот ремень так рывками он как бы останавливается генератор пробуксовывает потом опять разгоняется так, такие визги создает и стрелка вольтметра тоже прыгает вот. короче шкив и ремень не годится на 100 оборотов точно ну, у меня где-то так примерно было а вот. это была моя вторая или третья уже забыла ошибка Нельзя. Цепок, редуктор лучше, шестерни, но только не ремень. Короче, поставил я этих два крыла, отпустил я его, такой ветерок еще был небольшой, и он стал раскручиваться. Ну, это вообще как-то он так, как-то, во-первых, два крыла у меня стояло, и я потом понял, почему э, вот эти двух лопастные ветряки они не пошли не пошли в производство ну, в распространение они не пошли вот он двухлопастный он поворачивается на ветер рывками вот. и он когда у меня ветер стал тоже менять немного направление он когда вот так вот стоят лопасти он немного провернулся потом лопасти стали в поперек он затормозился и он вот так вот рывками как бы проворачивается на ветер ну, с каждым оборотом вот это вот рывок и рывки эти были очень сильные прямо так башню трясло так вот это вот прямо телепало я тогда понял увидел так сказать на свои глаза почему двухлопастные ветряки они э, сейчас не делаются они ну вот такие вот вот это вот самый главный их недостаток вот это вот то что они так проворачиваются ну и старт у них тоже конечно слабенький по сравнению с трех вот трех это самый такой оптимальный компромиссный вариант и старт хороший и плавный поворот на ветер ну там все так нормально 
Вот, короче, он раскрутился мой ветряк. Вот, и я что-то увидел, что вроде обороты большие. Хотел ее затормозить. И что вы думаете? У меня ее практически не получалось затормозить. Это 9-метровый ветряк. Это такая сила, такая мощь. Я, я там от страха, я не знаю. Ну, это капец просто был. Я там, я на там, у меня тормоз уже был рычажный. Тут тоже я показывал ее в видео. Там тросик такой. То я на нем висел просто на том тормозе. Вишу я на этом тормозе. И молюсь, чтобы остановился этот ветер или ветряк. Ну, ветряк, ну что, он все равно крутится. Так, обороты немного упали. Вот, я думал, сейчас, наверное, там сгорят те колодки, перегреются до красна, то и барабан тормозной. Ну, это вообще, это, короче, такая сила, такая мощь, что я увидел, что 9-метровый ветряк в диаметре, это не для меня. Ну, я не смогу с ним просто справиться. Это, я же говорю, такая мощь ветра, ну, что это нереально ну, кто не чувствовал это то я вам говорю это страшная вещь сколько там киловатт выделялось я не знаю не мерил вот, мощи но вот эти вот тормоза обычные уазовские колодки я их на тросик просто переделал опустил вниз этот тросик и там давил давлю на рычаг колодки разжимаются как от цилиндра и тормозят но остановить ее не мог хорошо что Немного ветер стал стихать. Это был порывчик такой. Небольшой даже порывчик. Может метров 6-7. И я на этом тормозе висел. Смотрю, он начал сбрасывать обороты. Ну, он уже стал сбрасывать. Значит, он уже остановится. Короче, остановил я его. Фу, вытер вот так вот под от страха. И понял, что 9-метровый я не потяну. О, не справлюсь я с этой мощью. Вот. И стал ее переделывать на меньший. На меньший ветряк. Вот. Следующая версия моя. И переделывать надо было на меньший. И убрать этот ремень. Вот. Переделать. Какую-то какую другую передачу сделать. Вот. Я еще туда не знал, какую я сделаю. Но это надо было сделать. Потому что буксовал ремень. И вот это вот такая мощь, я же говорю. Ну, я понял, что он работать не будет. Я просто почувствовал это. Увидел. По этой силе мощи, что я с ней не справлюсь. Я этот генератор, который я поставил, там генератор довольно мощный, на 7,5 кВт. Но он тоже не справился с этой мощью. Даже на таком слабеньком ветре. Ну, не хватило бы его мощности там. Просто. О. Вот. Ну, наверное, я первую часть на этом завершу. Вот. Будет вторая, чтобы особо не затягивать видео. И вас не мучать. Ладненько. К следующей части. Все, всем пока.